வெற்றியை தொடர்ந்து சந்தித்து கொண்டிருப்பவனின் இதயம் பூவை விட மென்மையானது தோல்வியை தொடர்ந்து சந்தித்து கொண்டிருப்பவனின் இதயம் இரும்பை விட வலிமையானது அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் சொன்னாரா உண்மையில <laughs> 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 உண்மையை பேசினா நல்லது சார் உங்களை மாதிரியே இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகள் வாங்கின ஏ ஆர் ரஹ்மான் சொன்னார் அதாவது அவமானங்களை சேகரித்து வையுங்கள் வெற்றி உங்களை தேடி வரும்னு சொன்னார் சார் உங்களை பார்த்து நான் கேட்குறேன் சார் கல்யாணம் ஆன ஆம்பளையும் கல்யாணம் ஆகாத ஆம்பளையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன மாதிரிம்மா உங்களை மாதிரியா சார் கண்ணாடி போட்டுத்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நம்ப முடியுமானுங்க ரோட்டில் போகும்போது ஒரு ஆண் போகும்போது ஃபோனை எடுத்து காதில் வச்சு பேசிக்கிட்டே போனான்னா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஃபோன் எடுத்து காதில் வச்சு பை வர்றேன் அப்படின்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பொண்டாட்டி பேசிட்டான்னு அர்த்தம் இது என்ன புது தத்துவம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் அதாவது ஒன்றே ஒன்று வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சுக்கோ என்ன தெரியுமா நாற்பது வயசு ஆனால் முடி கொட்டுறதும் மனைவி திட்டுறதும் சகுதம் சார் இதுதான் சார் வாழ்க்கை இங்கே பாருமா நீங்கள் இல்லை இப்போ தான் ஆரம்ப நிலையில் இருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை கல்யாண மண்டபத்து போய் நுழைகிற அதாவது நுழைகிறவங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு மனசு தான் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி நமக்கு எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு மனசு இருக்கும் இன்னொருத்தங்க நினைப்பாங்க இது மாதிரி தானே நமக்கு வச்சு செஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் வாழ்க்கை அப்படி தான் இருக்குது நாம தான் சுகமாக ஏற்றுக்கணும் போன வாரம் என்னுடைய கணவர் வந்து கேட்டார் ஜோதி என்ன சாப்பாடு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் மாமா மத்தியான சாப்பாடு மீந்து போச்சு அந்த சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் முட்டையை பொத்து ஊற்றி கொஞ்சோண்டு மிளகுத்தூளை போட்டு கிண்டி வச்சுருக்கேன் மாமான்னு அவர் கோமா சோறு வேண்டாம் ஒன்று வேண்டாம் அப்படின்னு போயிட்டார் திரும்ப அதே மாமா அவர் தான் வரணும் மறுநாள் வந்து கேட்டார் ஜோதி என்ன சாப்பாடு அப்படின்னாரு என்ன சாப்பாடு இந்த ஜென்மத்துக்கு அவர் தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் என்ன சாப்பாடு ஜோதி அப்படின்னாரு நான் என்ன பண்ணேன் மத்தியான சாப்பாடு மீந்து போச்சு அதில் கொஞ்சம் முட்டையை பொத்து ஊற்றி மிளகு தூளை போட்டு கிண்டி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லாமல் எட் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு மாமா உடனே சோத்த போடு அப்படின்னாரு புருஷனுக்கு சோறு வைக்கிறது பெருசு இல்லை அதுக்கு பக்காவா பேர் வைக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் பெருசு அதாவது ஏதோ குறைவோடு இருந்தாலும் வாழ்க்கை அதாவது குடும்பம் நடத்துறதுக்கு நடத்துறதுக்கு விட்டு கொடுக்குற மனசு இருந்தால் போதும் சார் அது சுமை கிடையாது சுகந்தாங்க நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன் யார் லட்சாதிபதி வாழ்க்கையில் சொல்லுமா யார் தெரியுமா லட்சாதிபதி இருப்பதை வைத்து சிறப்பாக குடும்பம் நடத்தக்கூடிய மனைவியை எல்லாம் கோட்டீஸ்வரம் வந்திருக்காங்க மனசால யார் லட்சாதிபதினு கேட்டால் என்ன சொல்கிறது மனசால அவங்கெல்லாம் கோடீஸ்வரங்க சார் இருப்பதை வைத்து சிறப்பாக குடும்பம் நடத்தக்கூடிய மனைவியை பெற்றவர் வாழ்க்கையில் லட்சாதிபதி யார் தெரியுமா கோடீஸ்வரன் தன்னுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் தன்னுடைய பேச்சை கேட்கும் பேர பிள்ளைகளை பெற்றவர் வாழ்க்கையில் கோடீஸ்வரன் சார் ஒரு 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 மனுஷன் என்ன பண்ணுறாரு குடும்ப வாழ்க்கையே பிடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்யாசம் போகிறார் சந்யாசம் போகிறாரு கொஞ்ச நாள் அங்கே இருக்கார் குருகிட்ட பார்த்து சொல்கிறாரு இந்த சந்யாச வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா தாராளமாக போயிட்டு வாப்பா பிடிக்கலங்கிற நான் வச்சுருந்தேன் என்ன ஆனால் தாராளமாக வீட்டுக்கு போயிட்டு வாப்பா வீட்டுக்கு போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அதே மனுஷன் திரும்ப அந்த குருக்கிட்ட வராரு சந்யாச வாழ்க்கைக்கு வந்து குருக்கிட்ட சொல்கிறாரு ஐயா என்னுடைய குடும்ப வா குடும்ப வாழ்க்கை எனக்கு பிடிக்கல அதனால தான் நான் சந்யாச வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டேன் மறுபடியும் என்னை ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொன்னபோது அந்த குரு சொன்னாராம் அதாவது உன் குடும்பத்தில் நிம்மதியாக நீ இருக்க முடியலனா வேறு எந்த இடத்துலையும் உன்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது தயவு செய்து நீ இந்த சந்யாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளாத உன் வீட்டுக்கே போகணுன்னு சொல்லிட்டாராம் ஏன்னா தன்னுடைய குடும்பத்தில் இன்ப துன் துன்பங்களை கலந்து வாழ்கிறவன் தான் நல்ல சுகமாக வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஒரு தாத்தா ஸ்கூலுக்கு போகிறார் பேர குழந்தையை கூ கூப்பிட்றதுக்காக ஸ்கூலுக்கு போகிறார் ஸ்கூலுக்கு போகிறாரு பே பேத்தியை கூட்டிகிட்டு வராரு பேத்தி சொல்லுது தாத்தா என்னை தூக்கிக்கோங்க அப்படிங்குது தூக்கிக்கோங்க தாத்தா அப்படிங்குது இல்லைம்மா தாத்தா வேலை முடியலடா அப்படிங்கிறாரு பேத்தி என்ன அப்படி தூக்கிக்கோங்க தாத்தா அப்படிங்குது தூக்கிக்கிட்டாரு பையன் கொடுமா நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு அந்த பேத்தி சொல்லுது இல்லை தாத்தா பையன் நீங்கள் என்னையும் தூக்கிக்கிட்டீங்க பையையும் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு கால் வ கை வலிக்கும் அதனால் வேண்டாம் பேத்திக்கு தெரியலை மொத்த சுமையும் தாத்தாவுக்கு தான் தெரியலை பேத்திக்கு ஆனால் தாத்தா சுகத்தோடு அன்போடு பேத்தியை சுமக்கிறோன்ற நினைப்பு இருக்குது பாருங்கள் தாத்தாவுக்கு அதுதான் சார் சுகம் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன சுகம் சுகம் கண்ணதாசன் தான் சொன்னார் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள் அவரவருக்கு வாய்த்ததெல்லாம் அவன் போட்ட பிச்சை இதை அறியாத மானுடற்கு அக்கறையில் பச்சைன்னு சொன்னார்னா கிடைத்ததை ஏற்றுக்கொண
கேள்வி பதில் மூலம் பாடிக்கிறாங்க அப்போ கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டாக கொடுத்துருக்காரு அதாவது கணவன் கேட்பார் காதல் சொன்ன பெண்ணை இங்கு காணுமே கண்ணா காதல் சொன்ன பெண்ணை இன்று காணுமே கண்ணா கட்டியவள் மாறிவிட்டால் ஏனடா கண்ணா தாலி கட்டியவள் மாறிவிட்டால் ஏனடா கண்ணா அதுக்கு மனைவி சொல்கிறாங்க காதலி தான் மனைவி என்று கூறடா கண்ணா அந்த காதலி தான் மனைவி என்று கூறடா கண்ணா அன்று கண்ணை மூடி கொண்டிருந்தா ஏனடா கண்ணா மனதில் அன்பை எழுதி வைத்தேன் தெரியுமா கண்ணா அதை மறுபடியும் எழுத சொன்னால் முடியுமா கண்ணா அப்படின்னு அழகாக ஒரு பாடலில் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிங்கன்னா அதாவது அதை கொண்டாடுறதுக்கு குடும்பம் வேணும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சிங்கன்னா அதை கொண்டாடுறதுக்கு குடும்பம் வேணும் வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைஞ்சிங்கன்னா அதில் கையில் ஏந்தி கொண்டதுக்கும் குடும்பம் வேணும் அதெல்லாம் நடுவர் அவர்களே எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இன்றைய சூழலில் குடும்ப வாழ்க்கை என்பது சுமை அல்ல சுகமே சுகமே என்று கூறி வாய்ப்பளித்த அத்துணை நல்லுலங்களுக்கும் தங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமையா பேசியிருக்கிறாங்க குடும்ப உறவுகள் சுகமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நிகழ்ச்சியிலே சுமையே என்று பேசுவதற்காக ஆசிரியர் பேராசிரியர் ச திருநாவுக்கரசு அவர்கள் வரி தந்திருக்கிறார் கருத்து கருத்தாளர் பேச்சாளர் இந்தியா முழுக்க சுற்றி பேசியிருக்கார் போல இருக்கு அதுவும் தமிழ் சங்கங்களிலே பேசி இருக்கக்கூடிய நல்ல பேச்சாளர் இந்த சுமையே என்கிற தலைப்பில் உங்கள் உறவீச்சு தொடங்கட்டும் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் சென்னை தமிழின் தலைநகரம் மதுரை கலைகளின் தலைநகரம் தஞ்சை சுற்றுலாவின் தலைநகரம் கன்னியாகுமரி ஆலைகளின் தலைநகரம் கோவை அதுபோல் முக்கணியில் ஒன்றான மாங்கனியின் தலைநகரமாக விளங்குகின்ற சேலம் மண்ணையும் மக்களையும் வணங்கி அருமையான இனிய கருத்து விவாத மன்றத்தினுடைய தலைவர் பூக்கள் சுமக்கும் பொழுது தோட்டம் அழகாகிறது விண்மீன்களை சுமக்கும் பொழுது வானம் அழகாகிறது தாய்மையை சுமக்கும் பொழுது பெண் அழகாகிறாள் அதுபோல் சாதனைகளை சுமக்கும் பொழுதுதான் ஒரு நடுவர் அழகாகிறார் என்று நிரூபிக்கக்கூடிய நீதியின் குரலாக அமர்ந்திருக்கிற நடுவர் அவர்களே என் அணியினுடைய பாச பறவைகளே எதிர் அணியினுடைய திசை மாறிய பறவைகளே இந்த நாலு பேரை பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும் உலகத்திலேயே சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த ஊர்ன மதுரையை சொல்லுவாங்க நிறைய சங்கர் போன வாரம் மதுரையில் இனி ஒரு சங்கத்தில் பேச கூப்பிட்டாங்க என்ன சங்கம்னா மனைவிக்கு பயப்படும் ஒரு சங்கன்னு ஒரு சங்கம் அந்த சங்கத்தில் நான் பேசினேன் பேசுகிறப்ப சொல்லி மனைவிக்கு கொஞ்சமாக பயப்படுறவங்க ஒரு கையை தூக்குங்க ஒரு நாற்பத்தொம்பது பேர் தூக்குனாங்க மனைவிக்கு ரொம்ப பயப்படுறவங்க ரெண்டு கையை தூக்குங்க ஒரு ஐம்பது பேர் தூக்குனாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையை தூக்காமல் உட்காந்துருந்தார் எனக்கு பயங்கரமான ஆச்சரியம் எனக்கு போட்ட துண்டு எடுத்துகிட்டு போய் நீ தான் மனைவிக்கு பயப்படாத மாவீரன் அந்த ஆளுக்கு போட போனேன் மனுஷ கையை தூக்காமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் ஏன் அழுகிறேன்னு போய் வேலை ஏற்றவனே நேற்று என் பொண்டாட்டி அடிச்சாட்டில் நீங்கள் தூக்க முடியாமல் போச்சுனார் ஒரே போடு அது அது வேறு யாருங்களே எனக்கு முன்னால் பேசின நகைச்சி ஜோதி வீட்டுக்கார மாதிரி தெரியுதான் அவரில் வரு வந்துக்கிட்டு வந்து அந்த சங்கத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கார் வேற ஒன்றும் இல்லை நடுவர்களே உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நாலு பேரும் சேர்ந்து சுகம் சுகம்னு பேசுகிறாங்க உண்மையிலே அதிஷ்ட அம்பாசிடர் காரில் ஏறி வந்தால் பிரச்சனை ஃப்ளைட் ஏறி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நாட்டில் மனுஷன் எவனும் நிம்மதியாக வாழ முடியல கடவுள்கிட்ட போய் ஒருத்தர் கேட்டேன் கடவுளே எனக்கு டென்ஷன் கூடு எனக்கு தொல்லை கூடு என்னை லூஸ் ஆக்கி ரோட்டில் ஓட விடுங்கா கடவுள் சொன்னார் ஏன்டா டென்ஷன் கூடு தொல்லை கூடு லூஸ் ஆக்கி ரோட்டில் ஓட விடுங்க கேட்குற ஒரு பொண்டாட்டி வேணுங்கள் எல்லாம் வந்துடும்னாரு மனை மனைவி ஒருத்தி வந்தால் போதும் குடும்பத்தில் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து போதேங்க நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனில் யார் போட்டால் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கைபேசி ஆ தமிழில் சொல்லலாம் கைபேசி சொல்லணும் உங்கள் செல்ஃபோனில் யார் போட்டால் வச்சுருக்கீங்க நடுவர்களே நான் எந்த போட்டாவுமே வைக்கல ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மனைவி போட்டால் செல்ஃபோன் வச்சுக்க ஒரே ஆள் நான் தாங்க மனைவி போட்டால் செல்ஃபோனில் வச்சுருக்கேன் எனக்கு எப்போ துன்பம் வந்தாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் செல்ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணி மனைவி போட்டால் பார்ப்பேங்க என் துன்பம் பூரா காணாமல் போயிடும் ஏன் தெரியுமா இந்த அம்மா கொடுக்குற துன்பத்துக்கு மேலே அவ்வளோ தூரம் துன்பத்தை கொடுக்க போகிறேன் வந்துக்கிட்டு என்ன வாழ்க்கையில் சுகம் சுகம்னு பேசுகிறீங்க ஏதாச்சும் மனுஷ நிம்மதியாக வாழ முடியுமா யோசித்து பாருங்க அச்சையை தெரிய அவனை கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கு வரையும் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் அச்சையை திருதி வந்துச்சு என் வீட்டுக்காரமாக சொன்னிச்சு அத்தான் அடுத்த வாரம் அச்சையை திருதி எனக்கு அஞ்சு மூணில் செயின் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் மகளுக்கு மூணு போனில் நெக்லஸ் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் மகனுக்கு ஒரு போனில் மோதிரம் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னத்தான் எடுக்க போக
நான் சொன்னேன் திங்கக்கிழமை கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கலான்னு இருக்கேன் செவ்வாய்க்கிழமை மடுத்தவாணி பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கலான்னு இருக்கேன் புதன்கிழமை ஆரப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கான்னு சொன்னேன்னா இந்த குடும்ப வாழ்க்கை இந்த சமூக சுமையாக சுகமாவா இருக்கு ஆசிரியர் ஆடி தள்ளுபடி ஆடி தள்ளுபடி போயிட்டு இருக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப சிரமத்துல இருக்கு மாமல்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் போன காணாம போய்கிட்டு இருக்கு நடுவர்களே இந்த வாழ்க்கை எப்படி சுகமாக இருக்கு என்றைக்கும் சுமையாத்தான் இருக்கேன் கவியரசு கண்ணராசன் பண்ணாரே தன்னந்தனியே பிறந்தவன் நெஞ்சில் சஞ்சலம் இல்லையடா இன்னொரு உயிரை தன்னுடன் சேர்த்தால் என்றும் தொல்லையடா இத்தனை சிறிய மனிதனின் தலையில் எத்தனை சுமைகளடா இருபதில் தொடங்கி எழுபது வரைக்கும் என்றும் மயக்கமடா பாணர் இல்லையா உள்ளங்கள் நடமாடிக்கிட்டுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அன்பா பேசி சந்தோஷமா இருந்தாங்க குடும்பங்கள்ல உள்ளங்கள நடமாடுது உருவங்கள் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கு அன்னைக்கு அட்டாச்சு பேமிலி டிட்டாச்சு பாத்ரூம் இன்னைக்கு அட்டாச்சு பாத்ரூம் டிட்டாச்சு பேமிலி ஆகி போச்சு டிட்டாச்சு பாத்ரூம் ஆகி போச்சு இதுல வேற எங்க ஐயா திருச்சி வேலுச்சாமி வந்து சொன்னாரு அப்படியே பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள நுழையிறப்ப பேரங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பா தாத்தான்னு கூப்பிடுறப்ப சார்ஜ் ஏறின மாதிரி இருக்குன்றாரு ஒரு பாட்டி பேரனை பார்த்து சொன்னிச்சு டே நாளைக்கு நான் செத்த நீ அழுவியாடான் கேட்டுச்சு பேரன் சொன்ன பாட்டி எனக்கு நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கு பாட்டி நான் லீவ் போட முடியாது பாட்டின்ட்டா இன்னைக்கு இப்படி காலத்துல நம்ம ஆழ்ந்துகிட்டு இருக்கமே நடுவர்களே வந்துகிட்டு என்ன அவங்க போட்டுக்கிட்டு சுகம் சுகம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா எத்தனை பேர் வந்து பாட்டி தாத்தா செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு பள்ளிக்கூடத்துல விடுமுறைக்காக எத்தனை வாட்டி சாவடிச்சிருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் நம்ம பாத்திருக்கோம் இல்ல உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் போல எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு நிறைய லீவ் எடுத்திருக்கேன் நடுவர்களே உண்மையிலே நான் நிறைய லீவ் எடுத்திருக்கேன் என்ன வந்துகிட்டு இன்னைக்கு சந்தோஷம் இருக்கா யோசித்து பாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க பூரா வாழ்க்கை வர சுமை நடுவு <laughs> 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 எங்கள் தாத்தா காலத்தில் எங்கள் தாத்தா தெரியாத யாராச்சும் எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அவராக திருச்செந்தூர் போயிருக்காங்க சாயங்காலம் வருவாங்க எங்கள் அப்பா காலத்தில் எங்கள் அப்பா தெரியாத யாராச்சும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அவராக திருநெல்வேலிக்கு போயிருக்காரு மதியானம் வருவார் என் காலத்தில் இனி தேடி யாராச்சும் தான் ஏன் சம்சாரம் சொல்லுவோம் அதுவும் அது வாட்டுக்கு போயிருக்கு அது எங்கே போயிருக்கு எப்போ வரும்னு தெரில உங்கள் வீட்டுக்கார் எதை திம்பார் எதை போட்டாலும் திங்க எதை போட்டாலும் திங்க இப்படி போய்கிட்டு இருக்க குடும்பத்தில் இன்றைக்கி என்னங்க நீங்கள் மரியாதையை பார்த்துருக்கீங்க இந்த மரியாதை இல்லாத குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி சுகமாக இருக்கேன் இந்த மூணு கேட்குற நாலு பேர்த்தையும் பார்த்து கேட்குறேன் எப்படி சுகமாக இருக்கேன் விநாயகர் சேர்த்தி வந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் என் பையன் கேட்டான் ஏமா விநாயகர் சேர்த்தி வந்துருச்சு பிள்ளையார் வாங்கலையாம்மா ஏன் பொண்டாட்டி சொல்ல இருக்கிற பிள்ளையார் வாங்கணும் தொந்தி இந்த பேம் அப்பா இருக்கார் அவரை வச்சு கும்பிட்டுருவோம்டா பையன் திருப்பி சொன்ன மூணாம் நாள் கொண்டு போய் ஆற்றுல கரைக்கணும்மா கவலைப்படாத அப்பனை கூட்டி அப்படியே கரைச்சிடும்டான்றாங்க ஒரு ஆளுங்க குடும்பங்களில் கலந்து பேசுனாங்க இன்னைக்கு கத்தி கத்தி சண்டை போட்டு கரைந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை இந்த வாழ்க்கை எப்படிங்க சுகமா இருக்கேன் போன மாசம் நானும் என் பையன் என் பொண்டாட்டி மூணு பேர் திருச்செந்தூருக்கு போனோம் நான் கடல்ல கொஞ்சம் ஆழத்துல குளிக்கிறேன் பையன் கரவோரத்துல குளிக்கிறான் பொண்டாட்டி பயந்து கரையில நிக்கிறான் பெரிய அளவு வந்துச்சு என் பொண்டாட்டி என் பையனை பார்த்து சொல்றா டே பெரிய அளவு இருந்து வேமா கரைக்கு வாடா என் மகன் என் அம்மாவை பார்த்து கேட்குறேன் அம்மா அப்பாவும் கடலில் குளிக்கிறார் அவரை ஏமா கூப்பிட மாட்டேன்ற என் பொட்டாட்டி சொன்னால் பாருங்க அப்பாவுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி போட்டிருக்கிறான்றான் உங்களுக்கு எத்தனை லட்ச ரூபாய்க்கு போட்டிருக்கு பண்ணாடு பாலிசி இல்லை பல வீட்டில் இப்படி தான் இருக்கா பிரச்சனை ஏப்பட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் நுனிப்புள்ள மேஞ்சிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள போய் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சிக்கல் எவ்வளோ சிரமம் இருக்குன்னா எனக்கு குடும்பம் நல்லா இருக்கா நேற்று சாயங்காலங்க ஒரு சட்டை போட்டேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்ல சட்டை போட்டிருக்கேன் ஒரு சட்டை போட்டே சட்டை கொஞ்சம் லூஸாக இருந்துச்சு போல என் பொண்ணாட்டி சட்டை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் உங்களை மாதிரியே இருக்குன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல பக்கத்து ரொம்ப மக இருந்துச்சு மகளை காமிச்சு அம்மா இந்த மாதிரி சொல்லுதே என்னப்பான்னு கேட்டேன் இல்லைப்பா சட்டை லூஸாக இருக்கிறப்பா தான் உங்களை மாதிரி இருக்குன்னு சட்டை லூஸாக இருக்க உங்களை மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு என்ன நல்ல விஷயங்களை குடும்பத்தில் அன்பாக பாசமாக பேசுகிறாங்க ஒரு காலத்தில் குடும்பத்தில் உண்மையை சொல்கிறாங்க நம்மளுது அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் நீங்க வேற நீ சொல்றது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உங்க மனைவி உண்மையை சொல்றாங்கன்னு நான் சொன்னது அதுல என்ன மகிழ்ச்சி நல்ல மகிழ்ச்சி தானே 
குடும்பத்தில் <laughs> 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 <laughs>
பக்கத்து வீட்டுக்கார் ஓடி வந்தார் என்னங்க உங்கள் ரெண்டுமே உங்களை தெரிய அடிக்கிறேன் அழுகாமல் சிரிக்கிறீங்களே அப்பா சொன்னார் இந்த ஒரு விஷயத்துலேயாச்சும் ரெண்டுமே ஒற்றுமையாக இருக்கேன் அதை நினச்சி நான் சந்தோஷப்படுறேன்னாரு இன்னைக்கு தந்தை மகனுடைய உறவு எவ்வளோ வேதனையாக போய்கிட்டு இருக்கு நடுவில் இன்னொருவோடு சொல்கிறேன் ஒரு பையன் அப்பா அடிக்கிறாங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அப்பா சிரிக்கலை அழுகாமல் அப்படியே நிற்கிறார் எப்பா உன்னை நான் இந்த அடி அடிக்கிறப்ப நீ பேசாமல் இருக்கிறியப்பா டே மகனே நீ எனக்கு ஒரு மகன் தாண்டா நீ நீ இந்த அடி அடிக்கிற உனக்கு நாலு மகன் இருக்க நான் வேலை அவனை என்ன செய்யப்பா நினச்சி நான் வேதனை படுக்கிறேன் நான் சொன்னார் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கா இல்லை சமூகத்தில் நிதர்சனமான உண்மையா இல்லையா நடுவில் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அப்பா வேதனையா சொன்னாருங்க எங்க தாத்தா சைக்கிள் ஓட்டினாரு எங்க அப்பா ஸ்கூட்ரு ஓட்டினாரு நான் கார் ஓட்டினேன் என் மகன் நாங்க வச்சிருந்ததெல்லாம் வித்து வாழ்க்கையை ஓட்டுற ஆனாரு நடுவில் இன்னைக்கு எந்த உறவையா நல்லா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எல்லா வகையிலையும் பார்த்தா இன்றைக்கு குடும்ப உறவுகள் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகி போனது தமிழ்நாட்டில் இந்த உறவுகள் ஒரு ஆச்சரியக்குறியாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் தந்தைக்கு மகன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மரியாதை மீண்டும் வர வேண்டும் ஒரு கணவனுக்கு மனைவி கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை மீண்டும் வர வேண்டும் இதெல்லாம் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வரும்பொழுதுதான் அந்த உறவு சும சுகமாக இருக்கும் அது இருக்கின்ற வரைக்கும் மாறுகின்ற வரைக்கும் குடும்ப உறவுகள் இன்றைக்கு சுமையே 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 என்று சொல்லி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிற நன்றி வணக்கம் திருநாவுக்கரசுனுடைய திருவாயால கிடக்கடக்கடக்கடன்னு தொடர் வண்டி மாதிரி பேச்சு சிறப்பாக இருந்தது இப்போ வந்து தலைவர்களுடைய அணிந்துரை அந்த வகையில் குடும்ப உறவுகள் வந்து சுகமே என்கிற தலைப்பில் அணிந்துரை செய்து நிறைவு செய்வதற்காக இதோ திருச்சி வேலுசாமி அவர்கள் வீறுகொண்டு எழுந்து வருகிறார் நண்பர்களே இந்த நிறைவில் பார்க்கிற போது எதிரணியில் பேசுகிற நாலு பேர் அதில் மூணு பேர் பெண்கள் பேசுகிற நேரத்தில் அவங்க சொன்ன குறைகளெல்லாம் என் வீட்டுக்கார ஒன்றாக வாங்கி கொடுத்தாரா ரெண்டு பவுன் போட்டாரா பத்து பவுன் போட்டாரா எட்டு பவுன் போட்டாரா இதைத்தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நண்பர்களே வாழ்க்கையின் நிறைவு என்பது பணம் சார்ந்தது அல்ல அது மனம் சார்ந்தது நான் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் நகரத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் குளிர் ஊட்டப்பட்ட அறையிலே எஃப்எம் மத்தை மெத்தையிலே படுத்து கோழி பிரியாணியும் சாப்பிட்டு அதற்கு பின்னாலும் தூக்கம் வரவில்லை என்று புரண்டு படுக்கிறவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எங்கள் கிராமத்தில் பங்குனி மாச உச்சி வெயிலில் ஒரு சின்ன முள்ச்செடிக்கு கீழே நிழல் இருக்கிறதாக நம்பி அதிலே படுத்திருப்பான் தொழிலாளி கொஞ்ச நேரத்திலே அந்த நிழல் போய்விடும் வெயில் சுட்டெரிக்கும் அவன் உடலை தொட்டாலே சுடும் ஆனால் அவன் ஆழ்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருப்பான் அந்த தூக்கத்திற்கு புறத்திலே இருக்கிற அந்த வெயில் காரணமாக இருந்ததே இல்லை ஆகவே மகிழ்ச்சி என்பதும் நிம்மதி என்பதும் அது மனம் சார்ந்ததே ஒல்லிய பணம் சார்ந்தது இல்லை அவர் பேசினார் என்னுடைய குடும்பத்திலே மனைவி எப்படி என்றெல்லாம் சொன்னார் நான் இதற்கு மீண்டும் சொல்லுகிறேன் மற்றவர்களை சொல்வதை விட நான் என் குடும்பத்தை சொல்லுகிறேன் என் மனைவி மாமிசம் விரும்பி சாப்பிடுகிறவள் நான் பிறவியிலேயே ஒரு சைவ பிராணி என் திருமணம் நாள் ஆட நாள் இருந்தது என் வீட்டில் என் மனைவி மாமிசம் சமைத்ததே இல்லை நான் கூட சொல்லி இருக்கிறேன் நான் இல்லாவிட்டாலாவது சமைக்கலாமே என்று நீங்கள் இல்லாவிட்டாலும் இங்கே சமைக்க மாட்டேன் அவள் உறுதியாக சொல்லிவிட்டாள் என் மகள் என் மகள் வயதுக்கு வந்து திருமணம் வருகிற போது அவளிடம் நான் கேட்டேன் உனக்கு திருமணத்திற்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கப் போகிறேன் உனக்கு ஏதாவது எண்ணம் இருக்கிறதா என்று கேட்டேன் என் மகள் சொன்னால் அப்பா நீ மூட்டை தூக்குறவனுக்கு கூட என்னை கல்யாணம் செய்து கொடு நான் நிம்மதியாக வாழ்வேன் நான் போகிற வீட்டில் எதையும் நான் சகித்துக் கொள்ள முடியும் என் அப்பாவை பற்றி குறை சொன்னால் என்னை சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்று அவள் சொன்னாள் என் மகன் ஒருமுறை என் மனைவி என் அப்பா உங்க அப்பா என்னிடமோ இருக்கிறாரு ஆனா இருந்தாலும் கொஞ்சம் குடும்பத்தை கவனிக்க மாட்டாரே அவன் சொன்னான் என் மனைவியிடம் அம்மா அவர் ஒன்னும் சேர்த்து வைக்க வேண்டாமா இன்னாருடைய பிள்ளைன்னு சொன்னோடனே மற்றவன் மதிப்பா என்ற பேசுறான் பாரு அதுதான் எனக்கு தேவை படகுக்காரன் நான் போற போது தோட்டம் தருவோடு பங்களாவோட வாழ்ந்தாலும் திருட்டு பய மகன் போறானே என்று எவனும் சொல்லுகின்ற அந்த வாய்ப்பு தராமல் ஒரு நேர்மையானதுக்கு மகன் என்று சொல்கின்ற வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறார் அது போதும் சொல்ல என் வீட்டில் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய தம்பி பிள்ளைகள் தங்கை பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவியுடைய தங்கை பிள்ளைகள் மனைவியுடைய தம்பி பிள்ளைகள் எல்லோரையும் படிக்க வைத்திருக்கிறேன் காரணம் நான் நகரத்திலே இருந்தேன் மற்றவர்கள் எல்லாம் கிராமத்தில் இருந்தார்கள் 
நான் சொல்லுகிறேன் நாம் எப்படி பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோமோ அப்படித்தான் குடும்பம் அமையும் இன்று வரை என் வீட்டுக்கு வந்தவன் எவனாக இருந்தாலும் அவன் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் என் வீட்டுக்குள்ளே புகை பிடிப்பதற்கு கூட நான் அனுமதித்ததே இல்லை எப்படிப்பட்டவன் வந்தாலும் மது அறிந்து விட்டு என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் போடா வெளியே என்று விரட்டி இருக்கிறேன் அதனுடைய பலனை இன்றைக்கு நான் அனுபவிக்கிறேன் என்னுடைய மகன் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியிலே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளம் வாங்கின இடத்தில் இருக்கிறான் என்னுடைய மனைவியினுடைய தங்கை பையன் ஒரு அமெரிக்கா கம்பெனியிலே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இடத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் இன்று வரை அவர்கள் புகைப்பிடித்தார்கள் என்கின்ற குறை கூட வராமல் இருக்கிற என்றால் நாம் எப்படி குடும்பத்தை நடத்துகிறோமோ அப்படித்தான் குடும்ப உறவுகள் நம்மிடத்தில் இருக்கும் மாமியார் சரியில்லை மருமகள் சரியில்லை அண்ணன் தழியில்லை அம்மா அம்மா சரியில்லை புருஷன் சரியில்லை என்று சொல்லுகிற போது அவர்களை பார்த்து விரல் வீட்டுகின்ற நேரத்திலே நாம் சரியாக இருக்கிறோமா என்று ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒவ்வொரு கணவனும் ஒவ்வொரு தாயும் ஒவ்வொரு தந்தையும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நினைத்தால் எல்லோரும் அப்படி நினைத்து விட்டால் அதை விட சுகம் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது நாம் எப்படி குடும்பத்தை நடத்துகிறோமோ அப்படித்தான் குடும்ப உறவுகள் நம்மிடத்தில் இருக்கும் மாமியார் சரியில்லை மருமக சரியில்லை அண்ணன் தழியில்லை அம்மா அம்மா சரியில்லை புருஷன் சரியில்லை என்று சொல்லுகிற போது அவர்களை பார்த்து விரல் வீட்டுகின்ற நேரத்திலே நாம் சரியாக இருக்கிறோமா என்று ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒவ்வொரு கணவனும் ஒவ்வொரு தாயும் ஒவ்வொரு தந்தையும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நினைத்தால் எல்லோரும் அப்படி நினைத்து விட்டால் அதை விட சுகம் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது நாள பேசினார் பேராசிரியர் அதை பார்க்கிற போது வருத்தமாக இருந்தது என் மனைவி எங்க அம்மா சுட்டு தர தோசை அப்படி இருக்கும் என் மனைவி வந்து என் மகன் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சு தோசையை தான் கொடுப்பாங்க ஐயா அமுதம் சாப்பிடுகிற போது அதில் இருக்கிற நிறைவை விட என்னுடைய பேரனும் பேத்தியும் சாப்பிட்டு விட்ட எச்சில் சோறு இருக்கிறதே அதுதான் எனக்கு இனிக்கிறது அந்த உணர்வு எவனுக்கு இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கை சுகமானது வள்ளுவன் என்ன சொன்னா நீங்க பேராசிரியர் இல்ல வள்ளுவன் என்ன சொல்லிட்டு போனா குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் நண்பர்களே சுகம் என்பதும் சுமை என்பதும் நம்முடைய பார்வையில் தான் இப்ப என்னுடைய அணியில் அந்த அம்மா பேசுனாங்க அழகா இல்லை நான் கருப்பா இருக்கேன் அதை கூட ஒருவன் சொன்னான் ஒருவர் அழகு அழகு என்பது பார்க்கருடைய பார்வையில் தான் இருக்கிறது லைலா அவருடைய அழகு மஜ்ரின் பார்வையில் தான் இருக்கணும் அதாவது கம்பன் சொன்னான் அழகு என்பது என்னன்னு மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மழை முகிலோ ஐயோ இவன் பேரழகை என்னென்னுடைய பேர் அழகுங்கிறது நிறத்தில் இல்லை அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இருக்கிறது ஒரு ஆணினுடைய வெற்றி ஒரு பெண்ணுக்கு பின்னால் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய வெற்றி ஒரு ஆணுக்கு பின்னால் தான் இருக்கிறது ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ அவன் வாழ்க்கையில் சுகமாக வாழ்வதும் அவன் வாழ்க்கை சோகமாக இருப்பதும் அவன் கையில் தான் இருக்கிறது தீதும் நன்றும் பிறவரவாரா உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லோரையும் நீங்கள் நேசித்தீர்களே ஆனால் எவ்வளவு பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் நாடாவட்டத்திலே அவர்கள் மாறி மாறி உங்களை ஆதரிக்கிற உங்களை அன்பு காட்டுகின்ற உங்களுக்கே பாசம் காட்டுகின்ற அந்த நிலைக்கும் அவர்கள் வருவார்கள் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நான் துவக்கத்திலே கூட ஒரு பறவையினுடைய பற்றி ஒரு ஒரு சின்ன புது கவிதை சொன்னேன் பறவை அமர்ந்திருக்கிற கிளை முறிந்து விடும் என்று அது அஞ்சுவதில்லை ஏனென்றால் அதனுடைய நம்பிக்கை கிளையில் இல்லை தன்னுடைய சிறகில் இருக்கிறது அம்மா உன் மாமியார கையில் எடுக்கிறது பெரிய வித்தே அல்ல கொஞ்சம் உன்னுடைய ஈகோவை குறைச்சிக்கிட்டு மாமியார்ட்ட அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் அவளுக்கு அன்பு பாராட்ட ஆரம்பிச்சுனா அதற்கு பின்னால் ஒரு காலத்தில் இப்படிப்பட்ட மருமகளை ஆனால் வெறுத்தேன் அவன் அவங்களே வெட்டி தலை குனிந்து உன்னை தலையில வச்சு தூக்கி கொண்டாடுவாங்க நான் இதை அனுபவ ரீதியா சொல்றேன் என் வீட்டில நானும் சரி என்னுடைய மனைவியும் சரி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல எங்கள் வீட்டிலே வளர்ந்த எல்லா பிள்ளைகளையும் யாரையும் வேறாக பார்த்ததில்லை என்னுடைய மனைவியின் சகோதரியின் மகன் பதினான்கு வயது வரை என்னை டாடி என்று அழைப்பான் அவனை பெற்ற தந்தையை சித்தப்பா என்று தான் அழைப்பான் ஒருவரை அழுது கொண்டே வந்தான் ஏனடா என்று கேட்டேன் சித்தப்பாவை நான் சித்தப்பான்னு சொன்னேன் ஊர்ல பக்கத்தில் இருக்க எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க என்னடா இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் பதினான்கு வயது வரை அவன் என் மீது என்னையே தந்தையாக நினைத்து அவனுடைய தந்தையே சித்தப்பா என்று கூப்பிட்டான் என்று சொன்னால் அவனிடத்திலே காட்டிய பாசம் தான் அதற்கு காரணம் 
அவளுக்கு நான் பொறுமையாக சொன்னேன் என்னை நீ டாடி என்று கூப்பிடுகிறாய் அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவரை சித்தப்பா என்று சொன்னாயே அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொண்டு அப்பா என்று கூட்ட கூப்பிடறா என்றேன் அவன் தான் இன்றைக்கு அமெரிக்க கப்பலிலே பணியில இருக்கிறான் நீங்கள் கண்ணாடிக்கு முன்னாலே நிற்கிற போது நீங்கள் சிரித்தால் அந்த பிம்பமும் சிரிக்கும் நீங்கள் முறைத்தால் அந்த பிம்பமும் முறைக்கும் குறையை உங்களிடத்திலே வைத்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் மீது குறை சொல்வது என்பது அதில் கொஞ்சமும் பொருத்தமில்லை அதற்கு பதிலாக மாற்று கருத்து இருக்கிற தன்னை நேசிக்காதவர்கள் அவர்களையும் தன்னிடத்திலே நேசிக்க வைக்கின்ற அளவுக்கு நீ எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சிந்தித்து செயல்படுவீர்களானால் உங்களுக்கும் சுகம் உங்கள் மனைவிக்கும் சுகம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் சுகம் உங்கள் தாய் தந்தைக்கும் சுகம் உங்கள் ஒட்டுமொத்த உறவுகளுக்கும் சுகம் வரும் அதுதான் சரியான பார்வையாக இருக்க முடியும் புத்திசாலி அவன் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுவான் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் தன்னுடைய பலவீனத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற துணிவில்லாதவன் தான் குற்றங்களை குறைகளை மற்றவர்கள் மீது போடுவதற்கு யார் மீது போட வேண்டும் என்று ஆட்களை தேடிக்கொண்டிருப்பான் நான் குறைகளை மற்றவர்கள் மீது போடுவதற்கு தேடுவதில்லை குறை என்னிடத்தில் என்ன என்று பார்க்கிறேன் அதை நான் சரி செய்தாலே என்னை நான் சரி செய்து கொள்வது என்று ஒவ்வொருவரும் நினைத்து விட்டால் குடும்பம் சரியாகும் ஊர் சரியாகும் மாநிலம் சரியாகும் இந்த நாடு சரியாகும் உலகமே சரியாகும் குறைகளை தன்னிடத்தில் இருப்பதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நீங்களும் சுகப்படுவீர்கள் உலகமும் சுகப்படும் மற்ற மனிதர்களை நேசிக்கின்ற அந்த பண்பை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த சமூகம் சரிப்படும் அது ஒன்றுதான் இந்த நேரத்திலே நான் வைக்கிற வேண்டுகோள் என்று சொல்லி குடும்ப உறவுகள் சுகமே சுகமே என்னாலும் சுகமே புத்திசாலிக்கு முட்டாளர்களுக்கு மட்டும்தான் அது சோகம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றிகள் நடைபெறுகிறேன் வணக்க வாழ் நடுவரவர்களே நான் அவ்வளவு எல்லாம் கர்ஜிக்க போறதெல்லாம் கிடையாது ரெண்டு மூணு உண்மையை சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துடலாமான்னு பாக்குறேன் பொம்பளைங்க குடும்பத்துல எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்கறீங்க பொம்பளைகளின் தோல்விதான் உங்க இந்திய சமூகத்தினுடைய குடும்பங்களினுடைய வெற்றின்றத நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க குடும்ப பட்டி மன்றம் எங்க மாமியா ரொம்ப நல்லது இந்த தங்கச்சி நடுல கடைசியா வந்துச்சு பாருங்க ஜோதி லால்குடி ஜோதி தங்கமான பிள்ளை போன வரம் எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லிச்சு ஏக்கா அத்தை மாடிப்படியில விழுந்துருச்சுக்கா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவழிச்சேன் காணிச்சு என்ன தங்க கால் ஒடிஞ்சிருச்சானே இல்லக்கா டைல்ஸ் உடஞ்சி அதை மாத்துறதுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆச்சுக்கா இது இந்த கோஷ்டி அடுத்த ஒரு கோஷ்டி இருக்கு பாருங்க அந்த எலும்பம்பளம் எலும்பம்பளம் கலரு அதை பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு மாமா போறாரு மாமா போயிட்டு வந்தே நான் கேட்டேன் மாமா பொண்ணு எப்படி அப்படின்னு கீழே கணக்கா இருக்கம்மா எலும்பு சம்பள கலரு அன்னைக்கு மாமா அப்படித்தான் சொன்னாரு எலும்பு சம்பள கலருனாரு உடனே எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கேட்டேன் மாமா கிளி எப்படி அப்படின்னு பேசியே கொள்ளுதுமா வீட்டிலே இருக்கிறது இல்லம்மா அதாவது பரவாயில்ல எங்க அன்னைக்கிட்ட கேளுங்க அந்த மனுஷ புலம்பதெல்லாம் சாதாரணமா ஒரு வாத்தியார் என்னம்மா புலம்பினாரு நான் போன வந்தனே மதுரைக்காரர் எங்க அண்ணன் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊரு வந்தோடனே கேட்டேன் ஏன்னா நம்ம அம்மாவுக்கு அன்னைக்கும் அதாவது உங்க அம்மாவுக்கும் உங்க பொண்டாட்டிக்கும் சண்டை வந்தா நீ யார் பக்கம் நிப்ப நானே நான் பீரோ பக்கம் நிப்பேன் தங்கச்சி அதுதான் சேஃப்டியான ஏறு குடும்பமே நாரி போய் கிடக்குற அதுல இந்த அம்மா வந்தாங்க டாக்டர் அம்மா டாக்டர் அம்மாக்கு முன்னாடி வந்த மாதிரி யாரோ சொன்னாங்க காந்தாரி ஏன் கண்களை கட்டி கொண்டால் தெரியுமா சாவித்திரி ஏன் தெரியுமா யமன் தெரிந்து தன்னுடைய கணவனமி இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் போய் வகுப்புல சும்மா இருக்க மாட்டாப்ல ஏன் தெரியுமா யமனிடமிருந்து சாவுத்திரி மீட்டால் தன் கணவனுடைய உயிரை அப்படின்னு பாடத்தெல்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டு இதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டேன் செத்தாலும் ஜனிய விடாதுன்றது மட்டும் தெரியுது சும்மா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு நான் ஒன்னே ஒன்று சேர்க்கறேங்க எங்க அண்ணா அப்படி அடிச்சாரு பாருங்க இந்த பிள்ளைகளினுடைய எச்சிச்சோர் இருக்கு பாருங்க அது எப்படி தெரியுமா அமிழ்தமா இருக்குமா தின்றவங்களுக்கு தான் அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் வேடிக்கை பாக்குறவங்களுக்கு இருந்தேன் உங்க டேன் முடிஞ்சு போச்சு உட்காருங்க நிமிஷம் முடிஞ்சு போச்சு ஆமா அதோட நிப்பாட்டிக்கணும் என்ன அடிச்சு விடுறது ஹோட்டல்ல போய் உட்காருவோம் நடுவரவர்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹோட்டல்ல உட்காந்துட்டு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க புருஷன் பண்ணாடி போய் உட்காந்துட்டோம்னா பொண்டாட்டி ஆர்டரே பண்ண மாட்டா அவன் எதுக்கு உட்காந்துருப்பானா எல்லா பயிலும் மிச்சம் வைப்பானுங்க இந்த மிச்சம் வச்சது பூரா தின்னுட்டு வரதுக்கு தான் இந்த பொண்டாட்டியை கூட்டி போய் உட்கார வச்சிருப்பானுங்க புருஷை வைக்கிற காஞ்ச தோசை புல்ல வைக்கிற காஞ்ச பூரி இன்னொரு புள்ள வைக்கிற காஞ்ச பரோட்டா இப்படி காஞ்சதையும் இத்ததையும் நொந்ததையும் தின்னுட்டு மனசார என் பிள்ளைய கொடுத்ததுன்னு வீட்டில் வர்ற சொல் சொல்கிற பொண்டாட்டிகளுக்கு இருக்கிறத விட இங்கே இருக்கிற பெருசுங்க என்னத்துக்கு ஆட்டம் போடுதுங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு கடுப்பாயிரும் அப்புறம் இன்னொன்று எங்கள் அண்ணன் சொன்னார் ரொம்ப சீரியஸாக சொன்னார் 
நிறைவு என்பது எதில் தெரியுமா இருக்கிறது மனதில் இருக்கிறது பணத்தில் இல்லை என்று சொன்னார் அண்ணா நான் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் காசு கொடுத்து ஒரு பிணத்தை தூக்கி செல்லுகிற ஆம்புலன்ஸ கொண்டு வர முடியாம பொண்டாட்டியுடைய பிணத்தை தோல்ல சமந்துகிட்டு எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்தானே அந்த புருஷங்கிட்ட போய் கேளுங்க பணத்தால் மனநிறைவா அல்லது பணத்தால் மனநிறைவான்னு கேளுங்க முதற்கண்ணிகளாக <laughs> ஒன்று தெரியுமா நடுவர் அவர்களே இந்தியாவினுடைய முதியோர்களுடைய நிலைமை ரெண்டு மூணு பிள்ளைய பெற்ற பெரியவங்க மூத்தவை வீட்டில் ஆறு மாதம் அப்பா இருப்பார் இளையவ வீட்டில் ஆறு மாதம் அம்மா இருக்கும் மாற்றி மாற்றி அம்மாவை அப்பாவை வச்சுருப்பாங்க ஒருபோதும் அம்மாவை அப்பாவையும் சேர்ந்து வைக்காத பிள்ளைய இருக்கிற இந்தியாவில் வெக்கமாக இல்லைன்னு நான் கேட்குறேன் இன்னொன்றுங்க அம்மா வீட்டு வேலை செய்கிறவளாக இருப்பா அப்பா பால் வாங்கிட்டு பேப்பர் வாங்கிட்டு போகிற வேலைக்காரனாக வச்சுருக்கிறவங்க வெக்கமே இல்லாமல் பேசுறது கஷ்டமா இல்லையான்னு கேட்குறேன் இன்னொன்று சொல்லுங்க எதுக்கும் லாய்க்கு இல்லாமல் முதியோர் ஆயிட்டாங்க முதியோர்களுக்கு <laughs> நடுவர்களே உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா நாலு பேரும் சேர்ந்து சுகம் சுகம்னு பேசுறாங்க உண்மையிலே அதிஸ்ரா அம்பாசிடர் கார்ல ஏறி வந்தா பிரச்சனை பிளைட் ஏறி வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நாட்டுல மனுஷன் எவனு நிம்மதியா வாழ முடியல கடவுள்கிட்ட போய் ஒரு தேங்காய் கடவுளே எனக்கு டென்ஷன் கூடு எனக்கு தொல்லை கூடு என்னை லூஸ் ஆகி ரோட்டில் ஓட விடுங்கா கடவுள் சொன்னார் ஏன்டா டென்ஷன் கூடு தொல்லை கூடு லூஸ் ஆகி ரோட்டில் ஓட விடுங்க கேட்குற ஒரு பொண்டாட்டி வேணுங்கள் எல்லாம் வந்துடும்னாரு மனை மனை ஒருத்தி வந்தால் போதும் குடும்பத்தில் எல்லா பிரச்சனையும் வந்து போதேங்க நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனில் யார் போட்டால் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கைபேசி ஆ தமிழில் சொல்லலாம் கைபேசி சொல்லணும் உங்கள் செல்ஃபோனில் யார் போட்டால் வச்சுருக்கீங்க நடுவர் இல்லை நான் எந்த போட்டாலுமே வைக்கல ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மனைவி போட்டால் செல்ஃபோன் வச்சுக்க ஒரே ஆள் நான் தாங்க மனைவி போட்டால் செல்ஃபோனில் வச்சுருக்கேன் எனக்கு எப்போ துன்பம் வந்தாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் செல்ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணி மனைவி போட்டால் பார்ப்பேங்க என் துன்பம் பூரா காணாமல் போயிடும் ஏன் தெரியுமா இந்த அம்மா கொடுக்குற துன்பத்துக்கு மேலே எவ்வளோ தூரம் துன்பத்தை கொடுக்க போகிறேன் வந்துக்கிட்டு என்ன வாழ்க்கையில் சுகம் சுகம்னு பேசுகிறீங்க ஏதாச்சும் மனுஷன் நிம்மதியாக வாழ முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் அச்சியை தெரிய உனக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கு வரையும் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் அச்சியை திருதிய வந்துச்சு என் வீட்டுக்காரமாக சொன்னிச்சு அத்தான் அடுத்த வாரம் அச்சியை திருதி எனக்கு அஞ்சு மூணில் செயின் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் மகளுக்கு மூணு மூணில் நெக்லஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் மகனுக்கு ஒரு மூணில் மோதிரம் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் என்னத்தான் எடுக்க போகிறேன் சொல்லி கேட்டுச்சு நான் சொன்னேன் திங்கக்கிழமை கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கலான்னு இருக்கேன் செவ்வாய்க்கிழமை மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கலான்னு இருக்கேன் புதன்கிழமை ஆரப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பிச்சை எடுக்கலான்னு சொன்னேன்னா இந்த குடும்ப வாழ்க்கை இந்த சமூக சுகமாவா இருக்கு நடுவில் சமையல் சரியில்லைன்னா ஒரு நாள் துன்பம் உடம்பு சரியில்லைன்னா மூணு நாள் துன்பம் விவசாயம் சரியில்லைன்னா மூணு மாதம் துன்பம் பரீட்சை சரியில்லைன்னா ஒரு வருஷம் துன்பம் உறவுகள் செல்லனா ஆயிரம் முழுவதும் துன்பமியா ஆயிரம் முழுவதும் துன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கமே வந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கெல்லாம் குடும்பங்களில் பதிபக்தி இருந்துச்சு நடுவில் அப்படியே கணவன் மனைவிக்குள்ள சந்தோஷம் இருந்துச்சு மனைவி கணவனை மதிச்சாங்க பதிபக்தி இருந்துச்சு அடுப்படியே திருப்பதியா வாசப்படியே வைகுந்தமாக கொண்டவனே கோவிலாக நினைச்சு அன்னைக்கெல்லாம் பொம்பளைங்க வாழ்ந்தாங்க கணவனை மதிச்சாங்க எங்கள் தாத்தா காலத்தில் எங்கள் தாத்தாவை தேடி யாராச்சும் எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அவரா திருச்செந்தூர் போயிருக்காங்க சாயங்காலம் வருவாங்க எங்கள் அப்பா காலத்தில் எங்கள் அப்பா தேடி யாராச்சும் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அவரா திருநெல்வேலிக்கு போயிருக்கார் மதியானம் வருவார் என் காலத்தில் இனி தேடி யாராச்சும் இருந்தால் ஏன் சம்சாரம் சொல்லுவோம் அதுவாக அது வாட்டுக்கு போயிருக்கு அது எங்கே போயிருக்கு எப்போ வரும்னு தெரில உங்கள் வீட்டுக்கார் எதை திம்பார் எதை போட்டாலும் திங்கும் எதை போட்டாலும் திங்கும் இப்படி போய்கிட்டு இருக்க குடும்பத்தில் இன்றைக்கி என்னங்க நீங்கள் மரியாதையை பார்த்துருக்கீங்க இந்த மரியாதை இல்லாத குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி சுகமாக இருக்கேன் இந்த மூணு கேட்குற நாலு பேர்த்தையும் பார்த்து கேட்குறேன் எப்படி சுகமாக இருக்கேன் விநாயகர் சேர்த்தி வந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் என் பையன் கேட்டேன் ஏம்மா விநாயகர் சேர்த்தி வந்துருச்சு பிள்ளையார் வாங்கலையாம்மா ஏன் பொண்டாட்டி சொல்ல இருக்கிற பிள்ளையார் வாங்கணும் தொந்தி இந்த பேம் அப்பா இருக்கார் அவரை வச்சு கும்பிட்டுருவோம்டா பையன் திருப்பி சொன்னால் மூணாம் நாள் கொண்டு போய் ஆற்றுல கரைக்கணுமா கவலைப்படாத அப்பனை கொண்டு அப்படியே கரைச்சிடும்டான்றாங்க நடுவர்களே குடும்பங்களில் வந்து ஒரு காலத்தில் குடும்பத்தில் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருந்துச்சு நடுவர்களே 
இன்னைக்கு மகிழ்ச்சி இல்லாம போச்சையா சொல்றாங்களே வீட்டுக்கு வந்தா யாருங்க ஒரு அப்பா வர வைத்துக்கிட்டு இருக்கா ஒரு பையன் கையில கைபேசியை வச்சு டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் என்னைக்கு பையன் கைபேசி போய் டச் பண்ண ஆரம்பிச்சா குடும்பத்துல அவன் டச்சே போச்சே நடுவரிலே அவன் டச்சே போச்சேங்க அதனால ரொம்ப வேதனை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் பையன் கேட்டா அம்மாவை பார்த்து அப்பாவை பார்த்து எப்பா வீட்டுக்கு எப்பப்பா விருந்தாடி வருவாங்க காக்காகத்தனா வருவாங்கடா எப்பப்பா போவாங்க உங்க அம்மா கத்தனா போயிருவாங்கடா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க கிராமத்துல மழை இல்ல விவசாயம் தோத்து போச்சு ஊருக்குள்ள ஒரு சனம் கிடையாது ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் வித்துட்டு கூலிகளாக பஞ்சையா பராரியா சொந்த மண்ணை விட்டுட்டு ஈரோட்லையும் கோயம்புத்தூர்லையும் கொத்தடிமைகளாக கிடக்கிற என் ஊர் சனங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பா திருப்பூர்ல இருப்பாரு பொண்ணு வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் லேபரா ஏதோ ஒரு ஒரு கம்பெனியில மூணு வருஷத்துக்கு சுமங்கலி திட்டத்தின் கீழே உள்ள இருப்பா எங்க அண்ணன் தம்பிங்க ஏதோ ஒரு துபாயோ ஏதோ ஒரு சவுதியிலையோ வெயிலுக்கு மத்தியில கட்டட தொழிலாளியா காசுக்கு கஞ்சி குடிக்க முடியாம தொங்கிட்டு கிடப்பா பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு ஊர்ல ஒரு கிளவி படுத்திருப்பாளே எங்க குடும்ப அமைப்பு சிதைந்து எங்க உறவுகள் எல்லாம் செதஞ்சு போய் பொருளாதாரம் மட்டும் நாங்க வீதியில திரிஞ்சா உங்க குஜால வந்து இந்த மேடையில வச்சு அவுத்துவிடுறீங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்டு முடிக்கிறேன் நடுவர் அவர்களே நாங்கள் ஒன்றும் யாருக்கு எதிரி கிடையாது குடும்ப அமைப்புகளில் இருக்கிற உறவுகள் சேர்ந்து வாழணும்னு நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டு வாழணும் வாழ்க்கை தாங்க ஆனால் நான் இன்னைக்கு என்னுடைய தோழி குரு நானாம்பிகை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயத்த சொன்னால் பொம்பளை பிள்ளைகளை வீட்டில் விட்டுட்டு போக முடியுமான்னு கேட்டால் நான் அதோட ஒரே ஒரு செய்தியை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு காலத்தில் எங்கள் அம்மா அப்பா வெளியே போகும்போது எதுத்த வீட்டு மாமா வீட்லேயோ பக்கத்து வீட்டு அத்தை வீட்லேயோ அல்லது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற தாத்தா வீட்டில் தான் எங்களை விட்டுட்டு போனாங்க நாங்கள் அவங்க வர்ற வரையும் எங்களுக்கு சோறு போட்டு பக்கத்தில் தூங்க வச்சு எத்தனை நாள் தூங்கின பிள்ளைங்களை தோளில் போட்டுட்டு எங்கள் அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பக்கத்து வீட்டு மாமா இல்லை எதிர்த்த வீட்டு அத்தை இல்லை இன்னொரு வீட்டில் இருந்த தாத்தா இல்லை எல்லோரும் எதிரிகளாக இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் சந்தேகத்திற்குரியவர்களாக மாறி இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே எந்த உறவை நீங்கள் கொண்டாட சொல்லுகிறீர்கள் என்று பணிவோடு நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் எல்லோரையும் சந்தேகப்பட்டா என்னம்மா அப்படி தானே இருக்கும் இன்னைக்கு பொழப்பு நான் ஒன்ன சொல்றேன் நடுவரவர்களே நீங்க எல்லாரும் பெருசா பேசுனீங்க பெண்களை பற்றி ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் குடும்ப அமைப்பில் விட்டு கொடுக்கணும் மாமியாரை பாராட்டணும் எல்லாரையும் தாங்கு பிடிக்கணுன்ற ஆசை எங்களுக்கு இருக்கிறது காரணம் ஒரு குடும்ப அமைப்பு என்கிற முகத்தை காப்பாற்ற எங்கள் சொந்த முகத்தை நாங்கள் இழந்தவர்களாகவே இருக்கிறோம் பெண்கள் கல்யாண தப்ப பாருங்க புருஷனு வீட்டுக்கு போகணுன்றக்காக இருபது வயசுல எங்களை ஒரு நாத்தை பிடுங்கி வேற ஒரு களத்துல நடுற மாதிரி எங்களை அனுப்பி விடுவீங்க அப்பா அம்மா வீடு வாசல் சோறு சொந்தம் ஊரு நாய் நிறைய அப்படி வித்துட்டு ஏங்க சொந்த மண்ணை விட்டுட்டு போய் வாக்கப்பட்ட ஊர்ல முகம் தெரியாத இடத்துல நெலிஞ்சு குழஞ்சு பொழைக்கிற பொம்பளை பிள்ளையுடைய உளவியலை தெரியாத இந்த அப்பைங்கள் இந்த ஊரை வச்சு நான் என்ன பேச சொல்றீங்க நான் இன்னொன்னு கேட்கறேங்க சாமியாச்சும் உங்களுக்கு ஒண்ணு தானே புருஷங்களா ஆம்பளைங்களுக்கெல்லாம் ஒத்த சாமி எங்களுக்கு ரெட்ட சாமி எங்க அப்ப வீட்டுல ஒரு சாமி என் புருஷ வீட்டுல ஒரு சாமி எங்க அப்ப வீட்டுல பொன்வண்டு ஐயனார் புருஷ வீட்டுல சொரிமுத்து எங்க பக்கத்து வீட்டு அக்கா கேட்கும் போது சொரிமுத்த குண்டுனே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் பத்திரிகையில நான் படித்த பட்டத்தை என் புருஷனுக்கு நிகராக இல்லைன்றதுக்காக பத்திரிகையில பட்டத்தை போட விடாத அந்த வீட்டுக்கு தான் நான் வாக்கப்பட்டு போயிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச கலர் கருப்பு ஆனால் என் மாமியாருக்கு அது பிடிக்காது காரணம் எங்கள் சாமிக்கு பிடிக்காதா அதனால என் கருப்பு கலரை நான் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு பச்சை கலர் சிங்கிச்சான்னு கட்டிட்டு அலையிறேன்னா என் வீட்டுக்காக நான் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு நல்லா டான்ஸ் ஆட வரும் நல்லா பேச வரும் ஆனால் அதையெல்லாம் செய்யாமல் என் வீட்டில் பேசுனா வாயாடின்றான் டான்ஸ் ஆடினா குடும்பத்துக்கு ஆகாது நான்கு என்னுடைய திறமையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டேன் இந்தியாவினுடைய தொண்ணூறு சதவீத பெண்களை பற்றி நான் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் சுந்தரவள்ளி பற்றி இல்லை நான் கொஞ்சம் அடங்காதவ தான் நான் பொதுவாக பொ பெண்களை பற்றி பேசிட்டு என்னை பற்றி இல்லை அமைப்பினுடைய முகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக சொந்த முகத்தை இழந்திருக்கிற பெண்கள் தூக்கி சுமைக்கிற சுமைகளை கூட சுகம் என்று பிரட்டுகின்றதை நீங்கள் கொண்டாடி மகிழுங்கள் ஆனால் ஒருபோதும் நான் கொண்டாட மாட்டேன் நடுவரவர்களே பழமையை அடிமைத்தனத்தை அடங்கி கிடப்பதை அண்டி கிடப்பதை நீங்கள் கொண்டாடுங்கள் ஒருபோதும் குடும்பமும் 
இல்லவே இல்லை அவங்கவுங்க மனசாட்சிக்கு நல்லாவே தெரியும் முழுமையான நிறைவு அப்படின்னு இவங்க தரப்பில் பேசினாலும் கூட அவங்க மனசாட்சிக்கு அது புரியும் ஒவ்வொன்றும் மாறி மாறி வரும் அதுதான் வாழ்க்கை அதே நேரத்தில் இந்த குடும்ப உறவுகள் குடும்ப உறவுகளில் இருக்கிறவங்க திளைக்கிறவங்க அப்படின்றது மாதிரி குடும்ப உறவுகளே இல்லாமல் பிரம்மச்சாரிகள் இப்படி உள்ளே போனால் இதை முன்கூட்டியே யூகித்து குடும்பத்தில் இவ்வளோ சிக்கல்கள் இருக்குது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு துறவரம் பூண்டவர்களும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க தனியாக இருக்கும் மனிதனுக்கு பிறருக்கு வேண்டியது தான் தேட வேண்டியது இல்லை என்று சொல்லி பிரம்மச்சாரிகளாக மாறியவர்களும் இருக்கிறாங்க விஞ்ஞானி ஆரியபட்டர் பிரம்மச்சாரி தான் ஆயுர்வேதம் படைத்த தன்வந்திரி பிரம்மச்சாரி தான் பரதநாட்டியம் படைத்த பரத முனிவர் பிரம்மச்சாரி தான் காமசூத்திரம் எழுதிய வாட்சாயனர் பிரம்மச்சாரி தான் அவர் குடும்ப வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சிருந்தா அது அண்ணன் திருச்சி வேலுசாமி கேட்டால் அவர் வேறு மாதிரி சொல்வார் அர்த்தசாஸ்திரம் எழுதிய சாணக்கியன் பிரம்மச்சாரி தான் அதுக்காக மனமேடை நிகழ்ச்சி அது நடத்தக்கூடிய திருமண நிகழ்ச்சி இருமண நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பிரம்மச்சாரியை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்காக நான் வரல குடும்ப உறவில் சிக்கல் இருக்கிறது என்பதற்காக அந்த குடும்ப உறவுகளை புறக்கணிக்கக்கூடாது நான் போன விவாதத்தில் கூட அதுதான் சொன்னேன் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு இடமே கிடையாது சொர்க்கத்தில் அப்படின்னு ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது அதனால் எல்லோருமே நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு மன வாழ்க்கைக்குள் வந்தே தீர வேண்டும் அதுதான் நியதி உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இதயத்திலே ஒரு தொலைக்காட்சி சிறந்த தொலைக்காட்சி என்று சொன்னால் அது மக்கள் தொலைக்காட்சி தான் என்று சொல்வார்கள் சொல்லிக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் மாற்று அணியில் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி எதிரிகளாக இருந்தாலும் சரி குடும்பத்தோடு அமர்ந்து கண்ணியத்தோடு பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழியை கையாளக்கூடிய ஒரு உன்னதத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே தான் என்கிற ஒரு கருத்து நான் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுகிற பொழுதெல்லாம் கூட எல்லா தமிழர்களும் வியந்து பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல முதல்ல உங்களுக்கு எந்த தொலைக்காட்சி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெளிநாட்டிலேயே புலம்பெயர்ந்திருக்கிற தமிழர்கள் மத்தியிலே அங்கே பணியாற்ற இருக்கிறவர்கள் சொன்னால் எங்கள் குழந்தைகள் கலாச்சாரம் பண்பாடு மொழியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மக்கள் தொலைக்காட்சி தான் வேண்டும் அதன் இணைப்பை முதலில் கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு தான் அதற்கு பிறகுதான் அடுத்த தொலைக்காட்சிக்கு அவர்கள் தாவார்கள் நான் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் இங்கே இங் தொலைக்காட்சியினுடைய பெருமை பேசுவதற்காக அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே மனமேடை ஒரு சமூக பொறுப்பு வாய்ந்து ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சி இவ் சமீபத்திலே தான் இதை அதனுடைய நிறுவனர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார் இதற்கு சிறப்பான ஆதரவு இருக்கிறது மாவட்டத்தில் இருந்தும் மாநிலத்தில் இருந்தும் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் விண்ணப்பங்கள் குவிந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த அளவிற்கு பதிவுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எவ்வளோ பதிவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே வந்து வியப்பாக இருக்குது ஆச்சரியத்தில் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி இருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இந்த நிகழ்ச்சியின் மீது அது மனமக்களை இணைத்து வைக்கிற முறையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஏராளமானவர்கள் பதிவு செய்து பயனடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை போல நீங்கள் இப்போ இந்த இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்கிற பொழுது இந்த கருத்துக்களை கேட்கிற பொழுது அதன் மூலமாக மன வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய நெளிவு சுழிவுகளை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இளைய சமூகத்திற்கு இந்த கருத்து மேடை வழங்கி இருக்கிறது இதை எத்தனை இளைஞர்கள் எத்தனை யுவதிகள் இதை கைப்பிடிக்கிறார்கள் இதை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பதை காட்டிலும் தங்களுடைய சிந்தனைகளை ஆற்றல்களை தங்களுடைய பேச்சின் வாயிலாக கொஞ்சம் கூட அலுப்பு தட்டாம ஒவ்வொருத்தரும் மிக அற்புதமாக கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் நான் நிகழ்ச்சியினுடைய தலைப்பிலேயே சொன்னேன் இன்றைய சமூக சூழ்நிலையிலே குடும்ப உறவுகள் சுகமா சுமையா என்றதுக்கு பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மெல்லிய ஒரு இழை மெல்லிய இழை கோடு தான் அதனால தான் நிச்சயமாக அதில் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு குடும்பம்னா ஆயிரம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அதுக்கு பேசுவாங்க பேச்சு மழை பேச்சு வழக்கில் பேச்சு மொழியில் பேசுவாங்க ஆயிரம் இருக்கும் குடும்பம்னா ஆயிரம் இருக்கும் ஆயிரம் போய் சொல்லி 
ஒரு கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக மனமேடையில் வந்து நாங்கள் ஒரு பொய் கூட சொல்லாமல் தான் மனமேடையில் இங்கே தன் குறிப்பில் இருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்று உள்ளது உள்ளபடி உண்மை உரைக்கிறபடி ஏன்னா இங்கே தெரியும் இப்போ சேலம் என்று சொல்லுகிற பொழுது சேலம் மாம்பழத்துக்கு மட்டுமல்ல சேலம் ஒரு சிறப்பான நகரம் என்பதோடு மட்டுமல்ல சேலம் இப்போ எல்லா வகைகளிலும் வளர்ந்து வருகிறது என்பதோடு மட்டுமல்ல ஏற்கனவே இவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல அதியமான் ஆண்ட பூமி இது இது பல்வேறு விதமான சிறப்புகளை சார்ந்த ஒரு மாநகரம் இந்த மாநகரத்தில் நான் நேற்றைய தினம் இரண்டு நாட்களாக இது இந்த நகரை சுற்றி பார்க்கிற பொழுது சில பகுதிகளை பார்க்கிற பொழுது வியந்து போனேன் சென்னையை காட்டிலும் இது வளர்ந்து நிற்கிறது எதிர்காலத்திலே எப்படி வளர்ந்து நிற்கும் என்கிற ஒரு கேள்விதான் ஏன்னா இந்த மனமேடையை பொறுத்தவரையிலே எல்லா நகரங்களுக்கும் எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று இந்த மனமேடை இதை போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளிலே விவாதங்களை நடத்த இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே தான் காஞ்சியிலே துவங்கி இப்பொழுது சேலத்திலே மையம் கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சென்று இந்த மாதிரி விவாதங்களை நடத்தப் போகிறோம் அது எங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நல்ல மணமகன் நல்ல மணமக்களை இணைத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு உறவு பாலமாக இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சி அமைய வேண்டும் அதற்கான வரவேற்பு குவிந்திருக்கிற காரணம் இப்பொழுது ஒரு சில தினங்களிலே மட்டுமே இதை ஏற்பாடு செய்கிற பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இவ்வளவு ஆவலோடு ஆர்வமாக இதில் பங்கேற்று இதை சிறப்பித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுதே இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றி நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கிறது முதற்கண் இந்த ஒரு நல்ல கடமையையும் பொறுப்பையும் ஆற்ற வந்த தயாரிப்பாளர் நிறுவனர் சுரேஷ் பாபு அவர்களுக்கு உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டுகிற விதமாக கைத்தட்டலை தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கைத்தட்டலை கேட்டு பெற வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்ல இந்த குறுகிய காலத்திலே இவ்வளவு ஆதரவு கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதற்கு உதவிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல நான் இந்த கருத்திலே இதிலே முடிவு சொல்ல வேண்டிய நடுவர் என்கிற வகையிலே சொல்லுகிற பொழுது ஒருபால் கோடாமல் உன்னத பணியாற்ற வந்த நடுவர் அவர்களே அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட சொல்லலை சொல்லியிருந்தா நடுவர் அவர்கள் நேர்மையானவர் அப்படி இல்லை ஆனால் சுந்தரவள்ளி பேசும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்களா ஒரு நடுவர்னு பார்த்தா பேசுனாங்க அதே மாதிரி அண்ணன் வேலுச்சாமி அவர்கள் பேசுகிற பொழுது கூட நடுவர்னு சொல்லியா பேசுனாங்க நான் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டது ஏன் தப்பா ஒரு நடுவர் ஒரு இளமையா இருக்க கூடாதா இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா அமைந்தாலும் கூட நாம நம்முடைய தீர்ப்பை பொதுவாக அந்த தராசு துளாக்கோல் போல கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் குடும்ப உறவுகள் இன்றைய சமூக சூழ்நிலையிலே சுமைகள் அதிகம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது அதற்கு குடும்பங்களும் மனிதர்களும் கணவன் மனைவி மாமனார் மாமியார் மட்டுமல்ல சமூக சூழ்நிலைகளும் ஒரு காரணம் குடும்பத்திலே சுமைகள் ஏற்படுவதற்கு சமூக சூழ்நிலைகளும் காரணம் அதை சரி செய்வதற்காகத்தான் நிர்வாகங்கள் அரசு எந்திரங்கள் சமூக பொறுப்பாளர்கள் அனைவருமே இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக குடும்ப உறவுகள் எல்லாம் சுகமாக இருக்கின்றன என்று நாம் முடித்துவிடவும் முடியாது சுமைகள் இருக்கின்றன அங்கே விரிசல்கள் இருக்கின்றன பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அங்கே சிக்கல்கள் இருக்கின்றன தேவைகள் இருக்கின்றன தேவைகள் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தே குடும்பத்தில் தேவைகள் தேவைகள் இல்லாத குடும்பங்களே இல்லை ஆகவே இன்றைய சூழ்நிலையிலே குடும்பத்திலே ஏராளமான சுமைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அதே நேரத்திலே சுகமும் இல்லாமல் இல்லை சுகமும் சுமையும் இழைந்த இந்த வாழ்க்கையில் சுமைகளை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற பயணத்தை தடுத்து சுகங்களை நோக்கி நம்முடைய இளைய தலைமுறையினை கொண்டு செல்லுகிற அந்த பணி விரைவில் நிறை வேண்டும் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல சுகமும் சுமைகளும் நிறைந்த அந்த வாழ்க்கை பயணத்தை மனமேடையின் மூலமாக நாம் சிறப்பாக இணைத்துக் கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம் அன்பில் சிறந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மக்கள் தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பாகும் மனமேடை நிகழ்ச்சி வாரந்தோறும் ஒலிபரப்பாகும் மனமேடை நிகழ்ச்சி குறுகிய காலத்திலே இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவினை அளித்த தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் 
உலகமெல்லாம் பரவி கிடக்கிற தமிழ் பேரினத்திற்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மன வாழ்க்கை மங்களகரமாக அமைய வேண்டும் எங்கோ இருக்கிறவர்கள் அனைவரும் இணைந்து இல்லற வாழ்க்கையிலே ஈடுபட வேண்டும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் ஒளி விளக்கை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் மங்கள விளக்கை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற தயாரிப்பாளர்கள் குறைவு அதிலே மனமேடை என்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை உருவாக்கி குறுகிய காலத்திலே உலக தமிழர்களுடைய இதயங்களில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சியினுடைய அருமைக்குரிய தயாரிப்பாளர் தொழிலதிபர் ஆர் சுரேஷ் பாபு அவர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பையும் வழங்கியிருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே ஒளிபரப்பாகிறது அது என்ன மக்கள் தொலைக்காட்சியிலே ஒளிபரப்பாகிற சிறப்பு என்று சொல்லுகிற பொழுது மனமேடை மணமக்கள் தேர்வு அது ஒரு பொருத்தமான ஒரு தொலைக்காட்சியிலே ஒளிபரப்பாக வேண்டும் சமூக பொறுப்பும் கடமையும் உள்ள தொலைக்காட்சிகளை நாம் விரல்விட்டு எண்ணிவிடலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான ஒரு பணி இந்த இரு மனங்களை இணைப்பது குடும்பத்திலே சேர்ப்பது என்பது மணமகள் அந்த குடும்பத்திற்கு வருகிற பொழுது அந்த குடும்பத்தை வளர்ப்பவளாக வாழ்ந்து அந்த குடும்பத்திற்கு பெருமை சேர்க்கிறவர்களாக அமைய வேண்டும் அதே போல ஒரு குடும்பத்திலே மணமகன் வருகிறார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த மரும் அந்த மணமகன் அந்த குடும்பம் தாழ்ந்து கிடந்தாலும் அதை உயர்த்தி உயர்த்தி நிற்பவனாக அது உயர்ந்திருந்தால் மேலும் உயர்த்துபவராக அந்த மணமகன் அமைய வேண்டும் அந்த குடும்ப உறவுகள் அந்த மூத்தவர்கள் இவர்களெல்லாம் அவர்களுக்கு கரம் கோர்த்து அழைத்து செல்ல வேண்டும் இதுதான் இந்திய குடும்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் சமுதாயத்திலே தமிழ் குடும்பங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது பெரும்பாலான குடும்பங்களில் அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் அவற்றுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய சேதாரம் வந்திருக்கிறது அதற்கான சூழல்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் அமைந்திருக்கிறது இந்த கல்வி பொருளாதாரம் வேலை வாய்ப்பு இவைகளிலே ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல்கள் முரண்பாடுகள் உலக பொருளாதாரம் அரசு நிலைப்பாடு இவைகளிலே ஏற்பட்டிருக்கிற பல்வேறு விதமான குழப்பங்களிலே குடும்பங்கள் அல்லாடி போகின்றன குடும்ப உறவுகள் தள்ளாடி போகின்றன இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசணும் அதுக்காக தான் விவாதிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் இது அற்புதமான ஒரு அரங்கை இங்கே கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் உடனுக்குடன் கட்டி அமைத்திருக்கிறார்கள் இந்திரலோகத்திலே இந்திரன் பிரம்மா படைத்த மயனை அழைத்து இந்திரலோகத்தை கட்டமைத்து வா கட்டமைத்து கொடு அவன் தான் முதல் ஆர்கிடெக்ட் மயன் அந்த மயன் இந்திரலோகத்தை அமைத்தது மட்டுமல்ல கைலாசம் வைகுண்டம் சத்தியலோகம் இப்படி லோகங்களை இந்திரலோகம் தான் வந்து ஆர்கிடெக்டுக்கே அற்புதம் அந்த இந்திரலோகத்தில் அமராவதி நகர் அமராவதி பட்டினம் அமராவதின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு இன்றைய அரசியல் சூழலும் நினைவுக்கு வரும் குபேரம் தான் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைனான்சியர் முதலீட்டாளர் அந்த இந்திரலோகத்தை படைப்பதற்காக அப்போது இந்திரன் கேட்ட தொகையை குபேரன் கொடுத்தான் ஆனால் இன்றைக்கு அமராவதி பட்டணத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக அந்த பட்டணத்தை உருவாக்குவதற்காக ஒரு தொகையை கேட்கிறார்கள் அதுவே நம்பிக்கை இல்லாமல் நமக்கு போகுது ஆக அந்த அமராவதி நகரை உருவாக்குவதற்காக மயன் மயன் விஸ்வ விஸ்வகர்மா சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் விஸ்வ பெருமை போச்சு பேசிக்கிறாங்க மயன் எங்காளு விஸ்வகர்மா எங்காளு அவர் தான் முதல் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான படைப்புகள் அரிது அரிது அது மாதிரி படைப்புகள் அற்புதமாக இருக்கணும் மயன் படைத்த இந்திரலோகம் மாதிரி இருக்கணும் இது எங்களுடைய ஆரம்ப இந்திரலோகம் தான் இந்த மனமேடை நிகழ்ச்சி கட்டமைப்பு ஆரம்பம் இதில் இன்னும் பல விவரங்கள் இன்னும் கட்டமைப்புகள் மிகப்பெரிய அளவிலே உருவாகி பல இல்லங்களையும் பல மனங்களையும் சேர்த்து வைப்பதற்காக இந்த கட்டமைப்பை நாங்கள் உருவாகி இருக்கிறோம்